Владислав Валерьевич, уважаемые друзья, последние годы, и мы это констатируем открыто, наши страны, Россия и Беларусь, стали значительно ближе друг к другу. И не только благодаря нашим взаимоотношениям на высшем политическом уровне, но, как всегда, благодаря нашим контактам с регионами Российской Федерации. Мы начали гораздо теснее работать на уровне правительств, предприятий, организаций, вместе искать выходы из сложившейся непростой ситуации вокруг наших стран. Это еще больше сплотило наши народы, мы это видим, и сделало их сильнее. Убежден, что значительный вклад в рекордный товарооборот между Беларусью и Россией в 2022 году внесла также реализация договоренностей с руководителями российских регионов. Динамика контактов с вашей областью не исключение. Они не прекращались ни на один день, благодаря чему у нас созданы определенные заделы. Не буду скрывать, наша цель – превысить планку в 1 миллиард долларов – торговли и добиться полной сбалансированности. Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт нашей экономики взаимодополняемый. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки. Это особенно востребовано сегодня, когда мы говорим о промышленной кооперации, внедрении новых наукоемких технологии, особенно импортозамещения. Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом. Нас объединяет положительный опыт создания индустриальных парков и свободных экономических зон. А его особенно важно, наш потенциал, использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована, как никогда. Основу нашего торгово-экономического сотрудничества сегодня составляет строительная сфера. Белорусские строители возводят в вашем регионе и жилье, и социальные объекты, как мне докладывают, темпами, и качеством выполняемых работ вы, в общем-то, довольны. Мы готовы к обстоятельному предметному диалогу по этой теме. И любые возможные замечания, предложения, пожелания по реализуемым проектам мы выслушаем. Также Беларусь в состоянии обеспечить потребности вашего региона пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной техники. Имеющиеся финансовые инструменты позволяют сделать наши товары еще более привлекательными для потребителя. Инициированное Западом санкционное противостояние, естественно, нарушило сложившиеся международные логистические цепочки и в продовольственной сфере. Мы прогнозировали подобные сценарии и заблаговременно приняли необходимые шаги. Как вам известно, Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту мясо-молочных продуктов. Уровень самообеспеченности за счет собственного производства практически по всем основным группам продовольствия у нас значительно превышает объем потребления. При этом наша перерабатывающая отрасль постоянно модернизируется. Знаю, что у вас аграрный сектор также в приоритете, и мы готовы оказывать, если это необходимо, содействие в развитии товарного производства, наладить поставку элитных семян белорусской селекции, а также высокопродуктивных кормов и премиксов от БНБК, нашей биотехнологической корпорации. Обозначенный круг направлений для взаимодействия, конечно же, далеко не исчерпан. Между нами нет закрытых тем. Готовы выслушать все ваши предложения, которые будут незамедлительно приняты в работу. Если есть необходимость, я предлагаю более подробно обсудить основные вопросы и направления нашего перспективного сотрудничества. Рада вас в любое время принимать в Беларуси. Вы очень близкие нам люди, соседи наши, поэтому в любое время приезжайте, прилетайте. Мы с удовольствием будем встречать вас в Беларуси и делиться всем необходимым для вашей области. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Прежде всего, я хочу 
поздравить вас э, и граждан Республики Беларусь с нашим общим праздником, с Днем Единения Народов Беларуси и России. Это символ э, нашей крепкой дружбы, который связывает наши народы на протяжении веков. Э, я искренне рад побывать на белорусской земле. Мы здесь меньше суток, но ощущаем э, знаменитое белорусское гостеприимство. Вместе с нами приехали многочисленные представители бизнеса, э, руководители областных министерств. И мы рассчитываем на очень насыщенную и плодотворную, уверен, деловую программу. Э, со вчерашнего дня Калужская область и Республика Беларусь стали еще ближе. Мы прилетели первым э, после длительного перерыва регулярным рейсом из Калуги, из международного аэропорта Калуги в Минск. И э, уверены, что этой возможностью воспользуются и калужане, и жители Российской Федерации, наших близлежащих регионов и э, белорусы. И просим вас поддержать нашу инициативу, если есть такая возможность, обсудить ее по организации встречного рейса э, белорусской авиакомпании в Калугу. Это огромным сегодня спросом пользуется у наших э, жителей. С любезного э, согласия организаторов мы э, взяли с собой поездку труппу драматического театра, и этот спектакль вот пройдет сегодня в Минске. Мы взяли с собой юношескую хоккейную команду, и завтра состоится хоккейный матч юниоров Калуги и Беларуси. Если получится, приходите поболеть за ребят. Детский спорт мы поддерживаем очень активно, тщательно подбираем тренеров, спортшколы, оснащаем, закупаем современную экипировку. И для ваших лыжников и хоккеистов привезли в подарок лыжи, клюшки собственного калужского производства. И будем рады, если они вам понравятся, сами пользуемся ими очень активно. Мы обсуждали и тему импортозамещения, и расширяющуюся кооперацию наших производителей. Есть очень серьезные примеры сегодня. Компании, которые с помощью белорусских партнеров смогли заместить существенную часть компонентов в своем производстве и в производстве медицинской техники, в производстве коммунальной техники. И эти результаты позволяют нам, промышленности Калужской области, сегодня чувствовать себя уверенно. Мы привезли большую бизнес-миссию предпринимателей, у которых уже есть серьезные связи, или те, которые планируют их обсудить в ходе нашего визита. Не только в промышленности, но и в сфере животноводства. Мы договорились расширять наши возможности в строительстве товарно-молочных предприятий, ферм. Я думаю, что мы в ближайшем будущем увидим результаты нашей сегодняшней встречи. И в Калужской области, я надеюсь, появится такое предприятие с племенным ядром из Беларуси. Очень серьезные у нас партнерские отношения в сфере строительства. Сегодня белорусские строители строят целые микрорайоны, строят социальные объекты, школы, детские сады и 1 сентября открытие первого в России технопарка рабочих профессий. Это центр по подготовке и преподготовке не только специалистов рабочих профессий, но и самих преподавателей со всей страны по современным и востребованным специальностям. Этот центр откроется 1 сентября, а помогают нам строить сегодня белорусские строители. У нас построен крупный логистический хаб. Сегодня грузы из Калужской области в китайские порты доставляются за две недели. У нас есть связи с Ираном, есть связи с Индией, и мы предложили те возможности, которые есть у нас сегодня, использовать для нужд производителей Беларуси. Как всегда, подтянутый, стройный, спортивный. Сергей Игоревич, прежде всего хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете прежде всего в переоснащении и оснащении нашей службы. Вы, наверное, это заметили, что в последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно и качество информации улучшилось. Это прежде всего связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности но и немаловажная роль в том, что россияне очень серьезные, и вы, прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать? Сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию. В связи с разными событиями в мире, 
и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской Федерации, операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. И, как я часто говорю, ну не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. Все и с этим работать начали активно, но угрозы очень серьезные, порой невероятные, и с учетом той техники, за которую мы угнаться в спецслужбы просто не можем. Ну, если не проколы, то вопросы к нам возникают, но люди должны понимать, мы не от Господа Бога, поэтому все мы предусмотреть не можем, поэтому и у нас, и у вас появляются разного рода отморозки. Именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы, их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка, это, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор. Вот мы недавно, вы наслышаны, задержали террориста, который работал под крышей и по указке, и на водке и выполнял задание СБУ, Служб безопасности Украины. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе. Иначе их мерзости назвать не могу, которые помогают совершать противоправные действия, и тем более теракты на собственной земле против своих же э, соотечественников. Поэтому работы у нас очень много, но я хочу вас заверить, что мы абсолютно открыты для сотрудничества. Вы это чувствуете и видите. И благодарны вам за ту информацию, которую вы нам поставляете и вовремя нас напрягаете по отдельным вопросам. Думаю, что впереди у нас более глубокое сотрудничество, и на нас вы можете рассчитывать по тем направлениям, где мы чего-то только можем. Александр Георгиевич, спасибо большое за возможность встретиться с нами. Я очень рад, что вот вновь оказался на гостеприимном белорусской земле. Сегодня вместе с Иваном Станиславовичем проведем очередное совместное заседание коллегий двух наших специальных служб. Я хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное представляющая равный взаимный интерес. Что-то есть, так сказать, посильнее у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействие в целях выявления и предупреждения всех угроз, внешних угроз, которые стоят перед двумя нашими странами, перед союзным государством Республики Беларусь и Российской Федерации. И, в общем, у нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться с тем, чтобы ну, помогать, прежде всего, политическому руководству наших двух стран, принимать на основе той разведной информации, которую мы добываем, принимать выверенные, точные, стратегические Решение. Мы, конечно, видим, какое огромное давление оказывают Соединенные Штаты и на наших партнеров, союзников, на э, страны э, Латинской Америки, Африки, Азии. И им бы не удается достичь своей цели, то есть э, создать такую блокаду вокруг э, России. Э, я бы сказал, что это... Вот такие действия Соединенных Штатов являются грубым нарушением базовых, фундаментальных норм международного права, потому что такими действиями Вашингтон пытается довольно нагло вмешаться во внутренние дела суверенных международных государств при определении ими своей внутренней и внешней политики. По отношению к небольшим странам, которые прежде находились в сфере влияния Запада и не диверсифицировали свои 
внешние связи, такая политика Запада ну, может давать какие-то результаты в среднесрочной перспективе. Но если говорить о государствах, имеющих такую стратегическую глубину, то такая политика Соединенных Штатов бесперспективна, а тем более она бесперспективна в отношении межгосударственных объединений, таких как союзное государство Белоруссии и России, организация договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз и другие. В разрезе того, о чем вы говорили с главой государства, и Александр Лукашенко тоже подчеркнул, что есть все-таки общие для нас вызовы и угрозы, что бы вы назвали главным или главными именно по отношению к союзному государству? Главное, как мне представляется, это стремление так называемой группы западных государств, тоталитарно-либеральных режимов Запада, поддержать свое глобальное доминирование за счет э, суверенитета других государств. Мы, конечно, ни Россия, ни Белоруссия этого не позволим. Мы по-настоящему суверенные государства, которые дорожат своей свободой, своим э, суверенитетом. И у нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами. Мы как Комитет госбезопасности занимаемся обеспечением элементов национальной безопасности и всех складывающихся в этом отношении обстановки. Все, и мы докладываем главе государства, фактически наш президент в ручном режиме в настоящее время, с учетом остроты, всей управляет системой национальной безопасности. Я ну, два-три раза бываю в день докладываю нашему президенту о складывающейся ситуации и необходимости принятия тех или иных решений. Мы констатируем, что следует ожидать в среднесрочной перспективе серьезной эскалации обстановки в нашем регионе. Она связана с рядом обстоятельств. Для нас в Республике Беларусь наиболее актуальным в настоящее время то, чем занимается весь силовой блок под руководством президента, это фактически, я сказал бы, отражение атаки террористического конгломерата с территории сопредельно для нас государств. Мы констатируем, и это, наверное, не секрет, периодически прорываются такие сюжеты в открытый эфир, о том, что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, мы знаем, кто этим занимается, мы знаем лагеря по подготовке их, мы знаем инструкторов персонально, мы знаем, кто в этом отношении проходит и на каких этапах подготовку. В конечном итоге, если брать кратко, то а, система выстроена следующим образом. Вербовка адептов, их подготовка, в том числе с помощью иностранных инструкторов. Потом они отправляются на обкатку на территории Украины. А, кто в различных этапах она, а, готов участвовать в активных боевых действиях, просто, просто в переподготовке, затем перебрасываются на территорию других государств. В конечном итоге их задача а, сколыхнуть обстановку в нашей стране, а, добиться изменения власти путем вооруженного мятежа, как инструмент это совершение терактов. То, что мы видим, конечно, а, вот эти все люди, они являются инструментом в интересах других государств, которые используются. Они же являются движущей силой решения тех геополитических проблем, которые есть у наших соседей. В этом отношении мы проводим большую работу. Я хотел бы сказать, что на каждого из этих людей, хотя они скрываются псевдонимами, кличками, у нас есть свое досье. Мы последовательно эту работу проводим и их вдохновителям знаем. Центры в Варшаве, в Вильнюсе, в других столицах, вдохновители так называемых, которые причисляют себя к политикам, не являются такими. Но всех их ждет э, судьба, связанная с беседой с прокурором, с генеральным прокурором. А вместе с тем э, вот эта угроза нарастает. По нашим оценкам, мы главе государства докладывали, что примерно с весны этого года планируется активизация террористической деятельности на нашей территории. Примеры Мачулищ, примеры Гродно. Есть другие примеры, о которых мы никогда не рассказывали. Надо сказать, что проводится нами работа, в том числе с международными структурами, которые занимаются борьбой с терроризмом. Там есть понимание в этом отношении. Поэтому я бы сказал, 
не бесперспективна работа, в том числе в этом росле. Но есть твердая наша позиция. Первое, что мы, как заявил глава государства и объяснил, в плен никого брать не будем. Второй посыл о том, что мы все-таки работаем. И я бы сказал, не бесперспективно наши усилия по привлечению к ответственности этих лиц уже через международные механизмы. Но в целом хотел констатировать, что угроза нарастает, поэтому я попросил бы наших людей быть очень бдительными, понимать, что если человек даже попросился у вас пожить на квартире, то это могут быть разные люди, в конечном итоге несущие опасность для вас, для вашей семьи. Поэтому в этой ситуации призываю наших граждан обращаться в органы внутренних дел, в органы государственной безопасности. Мы будем реагировать на эти случаи оперативно, жестко, где потребуется привлекать и другие средства для решения этих проблем. Добрый вечер. Вы хоть перекусили что-нибудь? Все хорошо, принимает отлично, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, а как думаете, вы сегодня до скольки будете, раз переговоры так поздно начались? Бог пошлет. Мы долго не будем, завтра же еще целый день работать. Спасибо большое. Я был уставший, потому что нет, куда вы смотрите? Нормально. Надо немножко работать в конце месяца в кассу за Надо отрабатывать зарплату. Уважаемый Александр Григорьевич, э, очень рад вас видеть. Завтра у нас большое серьезное мероприятие, Высший госсовет Союзного государства. Много вопросов, которые мы должны были обсудить, и э, обязательно сделаем это. Но прежде чем начать нашу сегодняшнюю встречу, хочу еще раз э, поздравить вас с... Э, с днем единения народов России и Белоруссии. Мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень много сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы это все обсудим. Это касается и нашего взаимодействия на международной арене, касается решения совместных вопросов обеспечения безопасности наших государств. Ну, конечно, особо... Приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. Все-таки по нашей статистике объем товарооборота у нас за год увеличился, ну, может быть, не до таких больших цифр, которые мы фиксируем с некоторыми другими странами, на 12% вырос, но в абсолютных величинах он впечатляет, конечно. По нашей статистике 45 миллиардов долларов по Вашей даже почти 50 миллионов. Да, ну да, услугами может быть. То есть это серьезный такой результат нашей совместной работы. Ну и много других вопросов, связанных с союзным строительством. Спасибо, что приехали именно сегодня вечером, накануне. Это даст нам возможность в спокойной, непринужденной обстановке поговорить по тому, что мы завтра должны будем решать и обсуждать уже официально вместе с нашими коллегами. Добро пожаловать. Отталкиваясь от ваших слов, что зарплату надо отрабатывать, мы с вами добросовестно еще, наверное, года полтора-два тому назад определились, что в рамках строительства союзного государства нам предстоит многое сделать. И помните, тогда мы наметили 28 союзных программ. Те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас, тогда по вашему предложению, то здесь как раз вы сказали, ну если не можем, что мы топчемся на одном месте? Давайте сделаем то, что можем. И мы определили 28 союзных программ, почти на 80% они реализованы, в основном правительствами. Ну и вот наши частые встречи, журналисты на это часто обращали внимание, как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при выполнении программ. Если где-то они споткнулись, уперлись в правительство, мы сразу встречались и, принимая решение, давали им ход для реализации этих программ. Поэтому мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами и 
Завтра я так готовясь к этому мероприятию, заметил, что ну, это впервые такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть, появляются все больше и больше, поскольку мы развиваемся. Да и подкидывают нам эти вопросы. Я внимательно наблюдал вашу поездку в Тулу. Очень правильно, хорошая поездка. Ну и опять же, и уже рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению. Вы правильно тогда сказали, приводя пример сельского хозяйства, но ну, все пугали голодом, холодом и так далее. И что? Сегодня уже хлеб некуда девать в России, когда такое было, такой урожай огромный. Цены падают. Да. Поэтому точно так будет и в промышленности. Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. Ну, а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все, даже в микроэлектронике, где мы с вами, наверное, год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать, и ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. Ну, а завтра подведем итоги, что мы сделали. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят. Смотрел и слушал ваше послание. Так Давай. долго, ну что вы. Ну, сам, Местами. Самое главное. Да. Ну сейчас пообсуждаем. Добрый день, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, вчера дольше все-таки получилось с коллегой общаться, чем планировалось. А о чем больше говорили, экономика или безопасность? Вчера закрытые темы. Нет, меньше об экономике. Безопасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы, оборонка и прочее. А но, вы, главное... но вы ходом переговором довольны? А почему не довольны? А вы специально Мы подгадали? По всем вопросам решения. Специально подгадали? Ровно через 12 часов приехали после окончания? Нет, ничего не гадали. Как договорились. Спасибо. Еще один вопрос. Если... Есть, есть буквально секундочка. Просто только что вы, наверное, удивитесь, Макрон заявил, что ни одна страна не имеет права размещать ядерное оружие на территории другой страны. Это он сказал на пресс-конференции Сидимпина. Я с ним согласен, поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где они размещены. И, и точка. Ну, я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение э, буквально некоторого времени свести в одну, кучу, в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком, типа как этот наш товарищ э, умеет делать, ну, все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они. Уважаемые друзья, как мы договорились вчера с Владимиром Владимировичем, я думаю, вы согласитесь поручить мне провести э, это совещание. Но я традиционно говорю, мы всегда так поступали. Владимир Владимирович, вы спасибо принимаете сегодня такую расширенную кампанию. И, естественно, вам слово приветствуем. Да. Уважаемые коллеги, друзья, уважаемый Александр Григорьевич, я действительно только пару слов скажу. Хочу вас всех поприветствовать в России, в Москве. Я просто как хозяин площадки, что называется, хочу вас поприветствовать, еще раз пожелать успешной работы. Правительство и парламент активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. 
По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Хочу вас за эту работу поблагодарить и выразить надежду на то, что если и будут какие-то вопросы до сих пор еще не согласованы, хотя я таких не вижу, но если что-то возникнет в ходе живого общения и реальной работы, то мы, безусловно, как это всегда и было в практике нашей совместной деятельности, согласуем и найдем приемлемые для обеих сторон решения. Большое спасибо, добро пожаловать. Уважаемые друзья, вы знаете, что мы с Владимиром Владимировичем вчера провели фундаментальные э, переговоры, мы обсудили вопросы, ну, как журналисты говорят, закрытого характера, они всегда существуют, больше внимания уделили э, вопросам безопасности, э, вопросам развития военно-промышленного комплекса и связанного с ним вопросом, и вопросам обороны союзного государства. Я полагаю, и Владимир Владимирович об этом говорил, что это были результативные переговоры по всем вопросам, а их там больше десятка было. Мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но думаю, что в ближайшее время вы это все услышите и увидите. Но поскольку сегодня мы договорились, обсудим вопрос социально-экономического характера, позвольте с учетом этого сказать несколько слов. Естественно, что с учетом текущего момента значение этого уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. По совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период наш союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений. Неудивительно, что многие наши наработки получили широкое развитие в смежных интеграционных объединениях на пространстве Содружества независимых государств. Нам сегодня как никогда ранее важно в полном объеме реализовать положение нашего договора об образовании сообщества Беларуси и России, подписанного в эти как раз апрельские дни, аж 27 лет тому назад, в 1996 году. Этот фундаментальный документ стал отправной точкой для дальнейшего углубления двусторонних отношений, и вы помните, мы уже с Владимиром Владимировичем подписывали договор о нашем Союзе и строительстве союзного государства. Планомерно расширяя правовую базу взаимодействия, мы открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничества научных кругов, творческих коллективов, партнерства молодежных объединений, свобода передвижения граждан и капитала, равные возможности для образования трудовой деятельности – все это неоспоримое преимущество нашей интеграции в глазах обычных белорусов и россиян. Я это говорю, потому что часто люди, забыв уже об этом, считают, что это естественно, забывают, что ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что мы имеем Россия и Беларусь. Мы свободно перемещаемся, наши люди могут выбирать место работы, и все вопросы в этом плане у нас решены. Своего рода маркером успешности нашего экономического сотрудничества является количество торговых операций. За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза. Ключевое направление в двусторонних отношениях – производственная кооперация. Сегодня это связи более 8 тысяч белорусских и российских предприятий и сотни тысяч рабочих. Мест. За годы строительства союзного государства реализовано более 60 совместных научно-технических программ. Владимир Ильич, молодежь встретилась, то, о чем вы говорили мне в Минске, молодые ученые наметили программу дальнейшего развития, но оттолкнулись от того студента, который когда-то вам поставил вопрос, вы позвонили, что в этом направлении надо двигаться, и мы на базе Академии наук провели очень серьезный, ну, по старому говоря, слет молодых ученых. И нашли очень серьезные точки соприкосновения для работы в дальнейшем. Так вот, 60 совместных научно-технических программ в различных сферах – освоение космоса, информационных технологиях, сельском хозяйстве – Выпуски материалов, приборов, 
Многие разработки успешно внедряются в производство, благодаря чему выполняется программа импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий. Опять, Владимир Владимирович, мы обсуждали непростой вопрос импортозамещения в сфере микроэлектроники. Вчера мы с Владимиром долго обсуждали эту тему. Я знаю такое трепетное отношение президента России к этой теме. Позвал специалистов в этой сфере не первый раз. Побывал на планаре, который производит оборудование и станки для производства этих микросхем, чипов и так далее. Ну и, естественно, у нас интеграл предприятия и другие, которые мы сохранили сейчас с россиянами, объединение выстраиваем. И я ему задал вопрос. Ну как быть? Оборону надо, безопасность надо, космос должен быть. Он... Я говорю, что президенту сказать России? Он говорит, передайте ему. Самолеты летают? Я говорю, летают. И будут летать. Ракеты летают? И будут летать. Даже в этом сложном вопросе мы нашли выход из положения. И во многих других. Поэтому мы выдержим. Это не автомобиль и трактор создать. Это сложная вещь. Мы научились это делать. У нас есть компетенции. В Советском Союзе это все делали. Просто немножко мы сориентировались на Запад. Сегодня поняли, что они нам не друзья. Нам надо самим это все делать. На международной арене наши страны проводят согласованную внешнюю политику. Наше сотрудничество в области внешней политики – это вообще пример для других ведомств. Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности союзного государства, в рамках которых успешно функционирует региональная группировка войск сил и единая региональная система ПВО. Предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков, миграции, контрабанды, оружия, боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности. Вчера президенту рассказывал, что просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам, потому что у нас с Украиной граница намертво закрыта, через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили, Владимир Владимирович, с Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество, вы знаете. Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси. И через Россию, я вам вчера докладывал, они хотели его вывести в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают по другим направлениям здесь, в России. Так что покой нас не оставит. Но главное, что с хрона, что в Беларуси, что в России оружие и взрывчатки есть, заходят, берут это. Вот как и в Питере произошла ситуация. Скорее всего, никто в карманах через границу обычный человек не везет боеприпасы и взрывчатку. С хроны здесь уже, и у нас мы несколько таких накрыли. Поэтому мы вчера очень серьезно обсудили вопросы безопасности в этом плане. Думаю, мы справимся. Медиаресурсы. Также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный э, союзный медиахолдинг. Надо создавать этот медиахолдинг. Да, это может в какой-то степени будет недешево, но если мы хотим, чтобы повестка звучала, есть о чем говорить, надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям. Об этом мы договорились, но это не сразу делается, тем более, что нужны определенные средства. В вопросе информационного противоборства, так и в вопросе формирования мощной идеологической поддержки нашего союзного строительства со стороны наших граждан немало сделано. Мы, конечно, не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле, радио, цифровых полях сражений. Идеологическое противостояние по линии Запад-Восток не ослабевает, даже после того, как замолчат пушки, это надолго. Уважаемые коллеги, ситуацию вокруг наших стран вы знаете. 
Она непростая. Без сомнений, мы достойно выдержали первые массированные внешние экономические удары. Об этом много сказано. И внимательно наблюдаю, я тоже, Владимир Владимирович, в последний раз в Туле э, побывал и как раз в точку высказался по поводу импортозамещения. Вот образец, мы тоже занимаемся тут очень много вагоностроением. Показывали специалисты ему эту тележку, это непростая вещь, немного государств это делают. В России это освоили, ушли в Запад, освоили. Мы также посматриваем, нам надо будет покупать эти тележки в России. Но это уже свое, мы уже это освоили. Поэтому на смену неудавшимся попыткам экономической блокады сегодня, экономическая блокада не могла удастся, просто они... Так это, насколько мы решили нас взять. Если подумали серьезно, они бы это не сделали, потому что экономика, в принципе, самодостаточна. Не получилось экономически, начали целенаправленно давить в военном отношении. Усиливается риторика о перспективе глобального вооруженного конфликта. В условиях развязанной против Беларуси и России информационной политической и экономической войны, кризиса международного права очевидного воздействия, Международных институтов нам необходимо еще больше скоординированно, оперативно отстаивать и защищать национальные интересы Беларуси и России. В своем послании президент заранее об этом знал, я открыто и прямо сказал, если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и наши народы. Я думаю, у них такие подходы. И никого мы не шантажируем. Так будет. Правительства наших стран с прошлого года фактически работают в режиме антикризисных штабов и, нужно сказать, добились заметных результатов в адаптации экономики, в выстраивании новых торгово-логистических маршрутов. В принципе, чтобы не говорить долго, мы вчера отметили с Владимиром Владимировичем, вот на сегодняшний день ну, уже и не в чем упрекнуть правительство. Те вопросы, которые были намечены, основные решены. Остались хвосты, но, ну, как наш премьер говорит, мы их за весну добьем. Ну и слава Богу. Благодаря такому сотрудничеству обномили кооперационные связи, перевели расчеты в торговле стратегическими товарами на российские рубли с привлечением кредитных ресурсов и реализуем ряд крупных инвестиционных проектов. Более чем на полтора миллиарда, которые нам очень-очень нужны России и Беларуси. В 2022 году Союзным Советом Министров и Высшим Госсоветом мы приняли 56 нормативно-правовых актов, которые сегодня имплементированы в национальное законодательство. Не буду их перечислять, также знаете. Сегодня у нас обширная повестка дня. Мы рассмотрим как традиционные вопросы, так и совершенно новые, но очень важные. Как мы и договаривались, слово для выступления предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Сегодня на заседание Высшего государственного совета Союзного государства были вынесены, вынесены важнейшие вопросы развития нашей интеграции в экономике, в области безопасности, обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере. Еще вчера мы с президентом Беларуси провели содержательную и конструктивную встречу в формате ТТТ, -а, -тет, а сегодня с участием глав правительств, парламентов, руководителей ключевых направлений деятельности в правительствах предметно рассмотрели положение дел на приоритетных направлениях строительства союзного государства и одобрили целый ряд значимых решений, нацеленных на дальнейшее углубление интеграционных процессов. Такой настрой на активизацию работы по всем этим направлением по всему комплексу сотрудничества полностью разделяется и общественностью наших стран, и жителями наших государств. И это было наглядно продемонстрировано, в частности, в ходе состоявшихся на днях празднования Дня Единения народов России и Беларуси. Хотел бы подчеркнуть, наши страны объединяют Традиционная дружба, общие культурные, духовные и нравственные ценности. Именно на этой основе 
мы вместе и строим союзное государство. И нам уже удалось многого добиться. Отлаженные, обширные, <coughs> взаимовыгодные торгово-экономические связи, значительно укрепилось сотрудничество в оборонной, научно-технической, образовательной, культурной и других областях. В тесной координации правительства наших стран занимаются вопросами обеспечения макроэкономической стабильности, развивается взаимодействие в валютно-финансовой и кредитно-денежной сферах. Сообща реализуются комплексные меры по, по минимизации ущерба от незаконных санкций. Укрепляются кооперация с зарубежными государствами, которые хотят и работают с нами. И хотят продолжать это сотрудничество в будущем. Эффективность таких совместных усилий подтверждается растущими показателями взаимной торговли. Россия прочно занимает место крупнейшего торгово-экономического партнера Беларуси. Напомню, что в 2021 году товарооборот увеличился на 35% до 40 миллиардов долларов, а в 2022 вырос еще на 12% до рекордных 45 миллиардов. Мы вчера еще об этом говорили. Но по э, белорусской статистике до 50 миллиардов, как Александр Григорьевич сказал, с учетом да, услуг, до 50 миллиардов долларов. Ну, все, кто занимается вопросами экономики, понимают, что для наших стран это очень солидные величины. Имеются значительные достижения и в интеграции ключевых отраслей экономики. Осуществляются утвержденные на предыдущем заседании Высшего госсовета в 2021 году году 28 приоритетных отраслевых программ. И, как мы видим, что эта работа приносит конкретные ощутимые результаты. Эту деятельность, как мы сегодня и договорились, мы, безусловно, будем продолжать, не снижая темпов. Полным ходом идет формирование единой промышленной политики. Вот Александр Григорьевич постоянно на протяжении многих лет этот вопрос поднимает, но мы двигаемся в направлении реализации всех этих вопросов. В декабре 2022 года вступило в силу Межправсоглашение о признании технологических операций. Этот документ, в частности, поможет обеспечить перевод деятельности российских и белорусских промышленных предприятий на общие стандарты с тем, чтобы реализация крупных кооперационных проектов продвигалось бесперебойно. Вот мы вчера вечером тоже обсуждали эти вопросы по некоторым направлениям, в частности по сельхозтехнике. Работа продвигается очень успешно, идет на благо на промышленности России и Беларуси. Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа двух стран. К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка. Россия и Беларусь наращивают и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, в свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. И это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно, с учетом непростой международной обстановки, это именно сегодня. Вот Александр Григорьевич поднял. Вопрос о продлении некоторых наших прежних договоренностей. Я целиком и полностью это поддерживаю. И со своей стороны прошу на наш Совет Безопасности отработать все, что было поставлено сегодня в качестве приоритетной задачи в этой области со стороны президента Беларуси. В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания рассмотрения и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны. Нам, безусловно, стоило бы предметно заняться стратегическим планированием, и мы будем и далее укреплять систему безопасности союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития.
Мы никаких проблем не видим. И сегодня, когда готовясь к высшему госсовету, мы на союзном совете министров на прошлой неделе в Москве как раз подводили итоги и констатировали, что никаких проблемных вопросов не возникает. Конечно, есть необходимость определенной актуализации или даже корректировки мероприятий, которые уже по прошествии времени мы видим совместно с российскими коллегами, что они утрачивают немножко актуальность. Поэтому приняли решение, каким образом нам адаптировать союзные программы, не меняя их сути. Сейчас в активной фазе находится вот транспортная наша программа. Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут приняты выгодные для белорусской стороны решения и по грузовым, грузоперевозкам, автомобильным транспортам, и по авиационным перевозкам с точки зрения выравнивания тарифов, что скажется положительно на экономике наших и грузоперевозчиков, и авиакомпаний. У нас вообще до, некоторые программы до 26 года рассчитаны, а по-моему есть и до 27 Поэтому здесь нас ничего не подпирает с точки зрения времени. То есть работы, спешки никакой нет. Сегодня очень значимым было решение Высшего государственного совета о поручении Советам безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь начать работу о концепции безопасности союзного государства. Вы знаете, что совсем недавно, 4 ноября 2021 года, была Принята единая военная доктрина союзного государства. И мы также неоднократно подчеркивали, что западные границы России и Беларуси, как государство, объединенных союзным договором, должны быть надежно защищены. И те меры, которые национальные лидеры президента наших стран предпринимают, особенно в последнее время, с учетом беспрецедентного набора вызовов и угроз, это в том числе те условия, которые учитываются и будут учтены при формировании комплексного масштабного документа, который также будет разрабатываться с учетом недавно принятой концепции информационной безопасности. Заседание подтвердило особую тональность, доверительность, союзнический характер взаимодействия, особый почерк сотрудничества национальных лидеров. И мы понимаем, что и это заседание – и десятки других событий белорусско-российского взаимодействия – это основа к тому, чтобы миллионы россиян и белорусов чувствовали себя уверенно, строили совместные планы, видели совместное будущее в рамках суверенных и независимых России и Беларуси, но и в рамках единого пространства союзного государства от Бреста до Владивостока.
победу 16 республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба вручается капитану команды Андрею Костицу и вручает Александру Фактовой и наши Сложный сезон, но мы выиграли, мы рады. Надеюсь, зрителям понравились игры, потому что я считаю, что они были довольно-таки интересны и по накалу. Поэтому, я думаю, все хорошо. Сложно выиграть, но еще сложнее и подтвердить это звание. Поэтому уровень, уровень становится с каждым годом все сложнее, все, все сильнее команды становится по уровню и играть как бы каждый сезон становится тяжелее поэтому от, отмечу что борьба в этом сезоне была такая достаточно достаточно сложная и на хорошем высоком уровне а если об эмоциях да то все хоккеисты а здесь на площадке в двух командах все были бывшие хоккеисты все хоккеисты стремятся к тому, всегда к тому чтобы победить поэтому победа это основная мотивация вот но сегодня кроме основной мотивации которая всегда присутствует в нашей команде было еще дополнительное понятие, как дисциплина. Поэтому за счет дисциплины удалось мне победить. Болельщики замечательную поддержку оказывают. И мне кажется, в этом сезоне не только команде президента. Да, каждая область привозит своих болельщиков, и это чувствуется. От этого хоккей становится праздничным.